this is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong? Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. Um, you happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in a particular faith because you're not a Muslim, you're not a Hindu. Why aren't you a Hindu? Because you happen to have been brought up in America, not in India. If you'd been brought up in, Indo in India, you'd be a Hindu. If you were brought up in, in um, Denmark in the time of the Vikings, you'd be believing in Wotan and Thor. If you were brought up in, in classical Greece, you'd be believing in, in Zeus. If you were brought up in Central Africa, you'd be believing in the great juju up the mountain. In, there's no particular reason to pick on the Judeo-Christian God in which by the sheerest accident you happen to have been brought up and, and ask me the question, what if I'm wrong? What if you're wrong about the great juju at the bottom of the sea? Nasıl bir kanıt bekliyorsun bir bilim insanı olarak? Ne senin fikrini değiştirirdi? Dini bir inanca da sahip olmanı sağlardı. Çok basit. Mesela İsa'nın mucizelerinden bir tanesini birisi yapsa bugün aa dersin vallahi doğruyum değil mi? Veya Musa gibi birisi şöyle değneğini vurup kızıl deniz falan ayırsa. <gülüyor> bak, bak abi bu oluyor demek. Derdi. Bir tanrının varlığı hakkında en küçük bir işaret göremedi. Yok böyle bir şey. Ve söylenilen yani din adına söylenilenlerin hepsinin bir açıklaması olduğunu veya bunların alenen yalan olduğunu görüyorsun. E yani bunları gördükten sonra hala ben inanıyorum falan. Bak işte bazıları diyorlar ki işte efendim ben dine inanmıyorum ama bir güç var. Ben nereden biliyorsun? Şimdi söyle bana. Yani işte bu e, fuzzy logic yani. Saçma. Ama... E, Kainatın sonsuzluğu kendi içinde tutarlı, kainatın yaratılmış olması kendi içinde tutarsız. Kim yarattı? Hadi cevap verdin diyelim. İyi o yaratanı kim yarattı? O kim yarattı? Yani şimdi mesela bizim dindarlara soruyorsun hangi dinden olursa olsun. Diyorsun ya kardeşim niye bir tanrı ama diyor bir sebep olması lazım. İyi güzel peki onu kim yarattı? Hı hı. Ama diyor onun sebebi yok. Ola bu ne çıkmadı yani? Sebebi yoksa iyi onu aradan çıkartalım kainatın da sebebi yok deyip rahatlayalım abi. Sonsuz güzel de, sonsuz büyük de, sonsuz güçlü de var. Hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla arkadaşım bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bunları gelip de yok işte sonsuz güçlü, sonsuz bilmem ne. E kendini avutmak için istiyorsan. Bunların söyle, tamamen olursa. evrimsel psikolojinin bir ürünü olduğunu düşünüyorsun o durumda. Evet, tabii kesinlikle. Kesinlikle. Hı. Ya başka hiçbir izahı yok. Kendi kendini kandırma ve bir açıklama evet, bulun. Evet, aynen. Yalan, kendi kendini kandırma. Aksi takdirde yaşayamazsın ya. Hele düşün, iker insanı düşün. Geçirir kaçırır hedef ya. Yavuz Altun, İstanbul Son Üniversitesi olacak. İlahiyat Fakültesi evet. öğrencisiyim. Sayın Şengör'e sorum olacak. Sayın Şengör, e, konuşmasında bir soruya cevap verirken şöyle dedi. Sekiz, bu evrim halen devam ediyor. Sekiz bin yıl sonra insanın nereye varacağını bilemeyiz, ne şekilde döneceğini bilemeyiz. Bu sekiz bin yıl önceyi de bir hipotez olarak sekiz milyon. milyon yıl öncesini de kanıtlayamayız. Ne olduğunu tam olarak bilemeyiz. Atamız kimdir falan gibisinden. Şöyle bir e, örnekte bulundu. 8 milyon yıl öncesinde Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Hayır efendim 8 bin yıl önceydi o. Ama sen milyonlarla bin... binleri karıştırıyorsun. O, o daha iyi, o daha iyi. 8 bin, 8 bin yani. yıl önce, 8 bin yıl önce Karadeniz 140, 140 metre. metre aşağıdaydı. Şu an 140 metre o seviyeye göre daha yukarıda. Yani bence o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Şurada iki ay öncesine kadar barajlarımız İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul çevresinde büyük bir su sıkıntımız vardı. Barajlarımız yüzde onun altındaydı. İki ayda Cenab-ı Allah sizin gibi böyle yanlış düşünen insanlar olmasına rağmen gene bize lütfetti de suyunu ikram etti. Yüzde doksanın üzerine çıktık iki ayda. Demek Vallahi ki Cenab-ı Allah istediği zaman Ankara sıkıntı yok. Ankara dolu herhalde. Ankara'da bir şey yok. Ma maalesef. Maalesef. Yani bunun de... Allah'la alakası yok arkadaşım. Şöyle, şöyle bir mantıki... Mantıki çıkarımımı söyleyeyim. Şöyle bir çıkarımda bulunup bitireceğim. Ee, şöyle bir mantık yürütürsek eğer, e, eğer bizim dediğimiz doğruysa ki bizim dediğimiz doğru. Ha. Bizim, biz... Ya o zaman tartışma henüzüm yok. <gülüyor> Öbür tarafı da söyleyeceğim bir saniye. Ee, bizim bir kaybımız yok. Lakin sizin dediğiniz doğruysa 
veya sizin dediğiniz yanlışsa sizin sen sorunuz kim maalesef. Söyledi? Sen kim söylediydi bunu biliyorsun? Hazreti Ali söyledi bunu. Pascal. <gülüyor> Bu Pascal kim? Hazreti Ali söyledi diyorum daha önce ha? yaşın. Gazali, Gazali. Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin bir sözüdür Hazreti bu. Hazreti Ali'den naklen Gazali. Pascal Gazali'den alıyor yani. Öyle mi? Öyle tabii. Öyle, Öyle tabii. Bak. Bak. Ondan o daha zaman, önce. Yani bak ben yeni bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ondan daha Bana önce de Hazreti ben... Efendimiz var. Bak arkadaşım. Buna, buna... Ben eğer bir Allah varsa ona karşı namusluyum. Ben Allah'ı aldatamam. Öyle göz mü? Göz, göz, göz ben, ben, ben, ben menfaatim için inanmam. Ben hocam ne dedi? Hocam ne dedi? Eşhedü dedi. Ha sen demek ki öyle yapmıyorsun. Kimse menfaat için inanmıyor zaten. Ha, ha, Gerçek ha, olduğu için inanıyoruz biz. Bir dakika sen ne diyorsun? Ama diyorsun inanmazsan yanarsın. Ben razıyım. Yeter ki doğru ilmi. Well, any time mm -hmm. someone describes their understanding of God, mm -hmm. typically it involves some statement of benevolence mm -hmm. or... Uh -huh. And I look out to the universe, yes, mm -hmm. it is filled with mysteries, but it's also filled with all manner of things that would just as soon have you dead. <laughs> like, like asteroid strikes and yes. hurricanes and tornadoes and tsunamis and, and volcanoes and uh, disease, pestilence. There are things that exist in the natural world that do not have your health or longevity as a priority. All and so I cannot look at the universe and say mm -hmm. that, yes, there's a God and this God cares about my life. <laughs> Mm -hmm. At all. The <laughs> evidence does not support this. <laughs> so, Do you give him an A at least for trying to reconcile faith and reason? Um, I don't think they're reconcilable. Efforts that have been invested by brilliant people of the past have failed at that exercise. They just fail. And so I don't, I, I don't, the track record is so poor that going forward I have essentially zero confidence. Near zero confidence that there will be fruitful things to emerge from the effort to reconcile them. So, for example, if you, if you knew nothing about science and you read, say, the Bible, the Old Testament, which in Genesis is an account of nature, that's, that's what that is, and I said to you, give me your description of the natural world based only on this. You would say the world was created in six days and that stars are just little points of light, much lesser than the sun. And in fact, they can fall out of the sky, right? Because that's what happens during Revelation. One of the signs that yeah. the second coming is that the stars will fall out of the sky and land on earth. To so even write that means you don't know what those things are. You have no concept of what the actual universe is. So everybody who tried to make proclamations about the physical universe based on Bible passages got the wrong answer. So what happened was when science discovers things and you want to stay religious or you want to continue to believe that the Bible is, is unerring, what you would do is you would say, well, let me go back to the Bible and reinterpret it. Then you'd say things like, oh, they didn't really mean that literally. They meant that figuratively. So this whole sort of reinterpretation of the fig how figurative the poetic passages of the Bible are, came after science showed that this is not how things unfolded. And so the educated religious people are perfectly fine with that. It's the fundamentalists who want to say that the Bible is the literally, literal truth of God that, and want to see the Bible as a science textbook who are knocking on the science doors of the schools trying to put that content in the science. Uh, enlightened religious people are not behaving that way. They're saying, yes, yeah, science is cool, we're good with that, and use the Bible for, to get your spiritual enlightenment and your emotional fulfillment. But do you have any sympathy for people who seem to feel, only feel safe in the vastness of the universe you describe in your show if they can infer? It, I don't care what you think. I just don't. Go think whatever you want. Go ahead. Think that there's one gods, two gods, ten gods, or no gods. The problem arises is if you have a religious philosophy that is not based in objective realities that you then want to put in the science classroom.